हेलो एवरीवन मैं मधु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय स्टडी डायरीज में देखिए हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स और लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल थर्टी टू जिसमें हमने फाइव टाइप के रिट्स जो हैं वो डिटेल में कर लिए थे ठीक है आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल थर्टी थ्री एंड थर्टी तो आज का जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स का ठीक है और देखो ये जो तीन आर्टिकल हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बस इनके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में इन आर्टिकल से रिलेटेड नहीं पूछे जाते लेकिन कुछ आइडिया इनके बारे में होना चाहिए ठीक है तो आर्टिकल थर्टी देखते हैं आर्टिकल थर्टी थ्री एम्पार्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेम्बर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज पुलिस फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज देखिए आर्टिकल थर्टी थ्री में बेसिकली बोला जाता है पार्लियामेंट को एक पावर दी जाती है रेस्ट्रिक्ट करने की फंडामेंटल राइट्स को ठीक है अब किसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर जितने भी मेम्बर्स होते हैं आर्म आर्म्ड फोर्सेस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के पुलिस फोर्सेस के या इंटेलिजेंस एजेंसीज के ठीक है तो इन सब फोर्सेस के आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और वो कौन करेगा ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर अब देखो इनके फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल राइट right को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बट जो एक फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल uh, 19 के अंडर हमने देखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है तो इनको स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो फंडामेंटल राइट right है वो उनका रेस्ट्रिक्ट किया जाता है अब इसके पीछे रीजन्स कुछ रीजन्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है इनका ये फंडामेंटल राइट right रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ठीक है या मान इनके बीच में एक डिसिप्लिन मेनटेन करने के लिए भी इस फंडामेंटल राइट right को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ठीक है अब मान लीजिए कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर है ठीक है वो फिर भी अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है वो यूज़ कर रहा है उनका ये राइट right रेस्ट्रिक्ट किया गया है लेकिन वो फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहा है जिससे आर्मी आर्मी के लोगों को लगता है आर्मी के जो हेड होते हैं उनको लगता है कि ये रेस्ट्रिक्ट करने के बाद भी ये अपने इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है देन उस केस में क्या किया जाएगा उस पर्सन का कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा ठीक है क्योंकि और देखो इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकता ठीक है और ना ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो इस केस में रिट इशू करेंगे अब इसके पीछे का रीज़न क्या है क्योंकि रेस्ट्रिक्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा इनके फंडामेंटल राइट्स को ठीक है तो इनके इनके फंडामेंटल राइट को अगर रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो फिर इनके तो रिट भी इशू करने की पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ठीक है तो देखो ये हो गया आपका हमारा आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर फर्स्ट पॉइंट अब सेकंड पॉइंट देखिए द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री इज कम्फर्ड ऑनली ऑन ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर देखो अब ये फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट तो पार्लियामेंट करेगी इन आर्म आर्म्ड फोर्सेज या पुलिस फोर्सेज के लेकिन अगर आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर कोई लॉ की फॉर्मेशन करनी होगी ठीक है तो वो लॉ कौन बनाएगा ये पावर भी दी जाती है पार्लियामेंट को आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर ठीक है तो इसमें आपको सिर्फ दो पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं फर्स्ट पॉइंट कि रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को और वो आर्म फोर्सेज के पुलिस फोर्सेज के इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट और आर्टिकल थर्टी थ्री के अंडर जो भी लॉ बन बनाना होगा उस लॉ की फॉर्मेशन करने की पावर जो है वो भी दी गई है पार्लियामेंट को और ये ज़रूर याद रखिए कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है ये सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 34 को तो आर्टिकल 34 फोर प्रोवाइड्स फॉर दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है देखो इस आर्टिकल 34 में फंडामेंटल राइट्स के रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई और ये फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कब किया जाएगा जब भी मार्शल लॉ जो है ठीक है तो मार्शल लॉ वर्ड आपको ज़रूर इसमें याद रखना है कि जब भी मार्शल लॉ एनफोर्स किया जाएगा 
इन, इंडिया के अंदर ठीक है यानी कि या तो पूरे इंडिया में उसको इन्फोर्स किया गया या इंडिया के किसी पार्ट में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया ठीक है तो उस टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको क्या किया जाएगा रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ठीक है अब मार्शल लॉ जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन देखो आपने पाकिस्तान में भी सुना होगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कंट्रोल करती है तो यानी कि ले मैन लैंग्वेज में एक टाइप से मार्शल लॉ जो है उसको यही इंडिया में बोला गया कि मार्शल लॉ के जब लगता है कंट्री में तो ज़्यादा पावर्स किसके पास आ जाती हैं आर्मी के पास अब देखो मार्शल लॉ नाइनटीन से ले अब 2021 तक कभी भी इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया ठीक है लेकिन देखो ये कौन सी कंडीशन में ज़्यादातर मार्शल लॉ जो है वो लगता है जैसे वॉर की कंडीशन अगर कंट्री में चल रही है ठीक है यानी कि हमारी कंट्री की वॉर किसी कंट्री के साथ होने वाली है या किसी यानी कि हमारी कंट्री में पीस को एक टाइप से मेनटेन करने के लिए मार्शल लॉ जो है वो लगाया जाता है ठीक है तो इस आर्टिकल में यही बोला गया कि मार्शल लॉ के टाइम पे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ठीक है अब मान लीजिए किसी एरिया में मार्शल लॉ लगाया गया है और उस एरिया के जो लोग हैं या वहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ठीक है उन उनसे रिलेटेड सारे डिसीजन्स जो है वो कौन लेगा पार्लियामेंट लेगी ठीक है कि मान लीजिए वो अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो अपने फॉलो कर रहे हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड ठीक है तो देखो उस टाइम पे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है लेकिन वो फिर भी कुछ राइट right चीज़ भी जो है वो बोल रहे होंगे उस टाइम पे तो उनको पनिश किया जाएगा उस कंडीशन में और उसको पनिशमेंट देने की जो पावर है उसके लिए जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है पार्लियामेंट के पास ठीक है अब वहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो उनके फंडामेंटल राइट right रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे ठीक है उनको मतलब उनके रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो उनसे रिलेटेड जो है वो लॉ बनाएगा ठीक है कि किसी पर्सन को पनिश करना है या नहीं करना है ठीक है और उस टाइम पे ये लॉ जो है मार्शल लॉ के टाइम पे ये फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमसे रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं ठीक है अब जैसे ही मार्शल लॉ जो है उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा ठीक है और नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी कंट्री में तो फिर से आपको आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे ठीक तो आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल थर्टी देखो आर्टिकल 35 जो है वो बोलता है आर्टिकल 35 फाइव लेस डाउन दैट द पार टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टिन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शेल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर देखो सिंपल टर्म्स में इस आर्टिकल में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाएंगे ठीक है उन लॉज को बनाने की जो पावर है वो किसके पास है पार्लियामेंट के पास ठीक है अब ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी पार्लियामेंट के पास ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लॉज नहीं बनाएगा ठीक है अब आर्टिकल 33 में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की पावर किसको दी गई थी पार्लियामेंट को और किसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था आर्म फोर्सेज ठीक है पुलिस फोर्सेज इंटेलिजेंस एजेंसीज पैरामिलिट्री फोर्सेज उसमें उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करने की पावर थी पार्लियामेंट को आर्टिकल 35 में भी पार्लियामेंट को ही पावर दी गई कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा हमारी पार्लियामेंट ना कि स्टेट लेजिस्लेटर अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जैसे मान लीजिए आर्टिकल सेवनटीन है उसमें अनटचेबिलिटी को क्या किया गया रिमूव किया गया कि कोई भी पर्सन जो है वो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता ठीक है अब मान लीजिए कोई पर्सन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है ठीक है यानी कि किसी का ये फंडामेंटल राइट right था जिसको वो वायलेट करता है ठीक है और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है धन उसको क्या किया जाएगा पनिश किया जाएगा अब उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी उसका पर्सन का कितना फाइन होगा 
ठीक है वो कौन डिसाइड करेगा वो हमारी पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करेगी कि उस पर्सन को कितने टाइम पीरियड की सज़ा दी जाए ठीक है कितना उससे फाइन लिया जाए ठीक है तो किसी भी फंडामेंटल राइट right को एनफोर्स करवा करवाना जो है करवाने के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो बनाएगी पार्लियामेंट ठीक है तो आर्टिकल 33, 34 एंड 35 हमने कर लिए हैं कंप्लीट और आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं कंप्लीट सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर